Business Channel Türk ekranından hepinize yeniden merhabalar, sevgiler, saygılar, sevgili izleyiciler. Yeni bir Söz Sizde programında yine birlikteyiz. Bugün size nasıl anlatsam mutlu fikirler atölyesinden başlayıp şehri ofise uzanan bir öyküden söz edeceğim. Yanında bir hanımefendi var. Kevser Aydın. Hoş geldiniz Kevser Hanım. Hoş bulduk Ümit Bey. Ee, Mutlu Fikirler Atölyesi ismi çok güzel. Neydi Mutlu Fikirler Atölyesi? Hala bunu devam ettiriyor musunuz? Evet ettiriyorum Nedir hala. Nedir içeriği? Ee, Mutlu Fikirler Atölyesi bir eğitim ve koçluk şirketi. Hı -hı. Ee, 2014 Haziran ayında kuruldu. Hı -hı. Ee, ben orada hem kurucuyum hem eğitmen hem de yaşam koçu olarak çalışıyorum. İsmi de şuradan geliyor. Şirket kurulduğu zaman ismini nereden ne yapalım derken benim 2009 yılında açtığım bir blogum vardı. Yazardım yıllar lardır yazardım. Sonradan kapatmıştım. Onun ismini kullanmaya başladım. Onun adı Mutlu Fikirler miydi? Mutlu Fikirler Atölyesi. Ha tam adı. Evet evet, evet tam adını kullandı. Şeye, e, nasıl gidiyor e, danışmanlık ve koçluk? E, açıkçası çok keyif alıyorum. O yüzden iyi gidiyor. E, bir de gerçekten hepimizin ve herkesin ihtiyacı olan bir alan yaşam koçluğu ve Siz bireysel koçluk mu yapıyorsunuz yoksa kurumlara da mı? E, şey e, bireysel yapıyorum şu an. Bireysel peki Hı -hı. onu da biraz açalım. Bireysel koçluk derken neyi kastediyoruz? Yani herkes bu, bu koçluğu alabilir mi yoksa spesifik olarak e, bir iş adamıydı yok şuydu buydu mu? E, şöyle herkes alabilir koçluk. İhtiyacı olduğunu düşünen herkes alabilir. E, benim uzmanlık alanım 18 yaş üstü kişiler ve yaşam koçluğu kısmındayım ben. Hı -hı. Tabii insanı bir bütün olarak aldığımızda yaşam koçluğu daha da etkili oluyor. Hem kariyerine hem de başka yerlere. E, tabii hani şirketler de alabiliyor kendi çalışanlarına. Biz buna da yaşam koçluğu diyoruz aslında. Hani Ama şirket... onları sanıyorum toplu e, seminerler vesaire şeklinde galiba öyle mi? Yok hayır şirketler... Ha, kişiler mi? Evet şirketler şöyle bir şey yapıyorlar. Koçluk programları e, dizayn ediyorlar. Kariyerinde yürü, yürüyecek olan insanlara yönelik mi? O şirketin politikasına göre evet. değişiyor. Evet. Bazen kariyerinde yürüyecek kişiler için ayarlayabiliyor. Bazen sıkıntı yaşadığını düşündükleri veyahut da duydukları kişiler için düzenleyebiliyorlar. Bu şirket politikasına göre ve de oradaki insan kaynakları departmanlarının politikasına göre değişebiliyor. Evet. Peki e, sıkıntısı olan insanların o sıkıntısı nasıl gideriyorsunuz? E, şöyle... Aslında biz gidermiyoruz o sıkıntıyı. <gülüyor> <gülüyor> Gidermişte yardımcı oluyoruz. Evet onların ihtiyacı olanı görmesi için koçluk yapıyoruz. Hani koçluk ne demek tabii ona baktığımızda yol arkadaşı demek. İlk başta koçluklarda karşımız, yanımızdaki kişi yol arkadaşımız. Çünkü o kişi bizim de yol arkadaşımız. Onu tanıyoruz. Sonrasında bu sıkı, zaten koçluğa başlamadan önce hangi konuda değişim istediğini ve ne sıkıntı yaşadığını bize dile getiriyor yaşam koçlarına. E, tanıyoruz kişiyi ve yolda beraber yürürken o kişi istediği değişime doğru giderken biz onu hep kendisini hatırlatıyoruz. E, Peki heh. şöyle bir şey bir örnek versek yaşanmış isime gerek yok. Tabii. Bir tane bana örnek verin yaptıklarınızdan birini yani ilginç olan bir tanesini. İlginç olan bir tanesi. E, tabii çok yani herkesin hikayesi ilginç. Bakalım nedir de. <gülüyor> evet. e, ben mesela ne diyeyim. Ee, işinde başarılı olamayacağı korkusunu yaşayan birisi mi mesela? Ha, evet tamam öyle bir örnek verebilirim. Ee, bir danışanım geldi ve kendisinin kariyeriyle ilgili sıkıntı yaşıyordu ve ne yapması gerektiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ee, bana geldi kariyer koçluğu yapıyor musunuz diye. Hı -hı. Ben kendisiyle konuştuğumda şunu belirttim. İnsan bir bütündür. Sen kariyerinde ne problem yaşıyorsan emin ol ki hayatının başka alanlarında da buna benzer problem yaşıyorsundur. Yaşam koçluğu, yaşam koçluğu çatısı altında ben ona koçluk vermeye başladım. Neydi? Ne çıktı sonuçta? Yani neydi Son... aslında? Kendine güvensizlik mi? Evet, Kompleks kendi özgüven mi? problemi vardı. Hmm. Artı bir de çevresinin dediği problem, çevresinin dediği şeylere çok dikkat ediyordu. Aslında kendine güvense çevresinde duyduklarının ne kadar doğru ya da ne kadar yanlış olduğunu görebileceğini fark etti koştuklar esnasında. Çok İşini önemli. değiştirdi. Şimdi değiştirdi. Evet çok istiyordu ve diyordu o kadar başvuruyorum ama olmuyor nasıl olacak hani ve kendine iş değiştirme konusunda güveni yoktu. İşini değiştirdi. Şu an çok mutlu çalışıyor. Peki evet. e, ne kadar sürdü bu yol, yol arkadaşlığı? E, normal koçluk 6 ay ve 12 seans diye sürer. E, biz biraz hızlı ilerledik çünkü danışanım e, çok tutkuluydu bu değişim konusunda. E, biz onunla 3 ayda yani 6 seansta saat. aldık son, sonucu. Tabi o danışan kişinin bakışına, algısına her şeye göre değişiyor Değişim. bu süreç. Evet. Peki e, 
Kendisi nasıl kavradı? Siz ona sorular mı soruyorsunuz? Evet. Ne yapıyorsunuz mesela? Bir, bir seanstan söz edelim. Şöyle oluyor. E, sonuçta e, seansın konusu danışanın e, konusudur. Ben hiçbir konu belirleyemem. Tamam. Danışan o gün gelir, benim böyle bir konum var der. Hı. Ve ilk önce bu konuyu bir netleştiririz aramızda. Gerçekten senin e, konum bu mu? Problemin bu mu? Bu seansa getireceğim. Hı. Sonrasında... Ee, anda kalma denen bir e, olay vardır koştukta. Anı, ana göre sorular üretirsin. O an danışanın ağladığını mı görürsün? O ağlama ile ilgili sorular sorarsın ve sorular şeklinde. Ağlayan ve... oluyor mu? Oluyor, çok oluyor. Evet. Ee, bu çünkü. E... Bu bir nevi içinde boşaltma ve e, güvenebileceğini düşündüğü birine içinde sakladıklarını anlatma mı oluyor aynı zamanda? Ee, ya yani sonuçta anlattırıyoruz biz koçlar onlara. Tamam. Evet. Öyle olabiliyor. Peki bir soru daha soracağım. Tabii. Siz ona ilk soruları sorduğunuzdan itibaren onun kendine güveni olmadığını anlıyor musunuz? Yoksa bu o seanslar içinde mi ortaya çıkıyor kendine? Ee, ya açıkçası hani ilk bir seansta kendi kişisel fikrim sona doğru gittiğinde değişebiliyor. Hani, Öyle mi? Evet. Ha, i̇lk şey koyduğunuz yapıyorum. şeyde yanıldım. Hayır evet, bu böyleymiş evet. diye biliyorsunuz. Evet evet. Hani ha, bak evet. yanılmışım. Çünkü sonuçta hani ben teşhis koyan kişi değilim Hayır, aslında. Hayır ama ya ben sizin evet. düşüncenizi evet, evet evet. Yani yanıldıklarım oluyor, yanılmadıklarım da oluyor. Sonuçta bu deneyimi kendi hayatımda ne kadar yaşadığımla da alakalı şeyler. Önemli. Evet. Ama o kişi mesela bizim şu anda örnekte konuştuğumuz kişi hı hı. nasıl farkına varıyor bunun? O, o, o anı merak ettiğim için soruyorum. Veyahut da o anları. Yani hı hı. diyelim işte birinci de geldi size efendim iş yerindeki sıkıntısını, evet. işini değiştirmek istediğini ama cesaret edemediğini. Daha hı. sonra efendim işte etrafındaki söylenenlere çok fazla kulak verdi evet. gibi. Evet. Bir sürü şey anlatıyor size sizin sorularınız karşısında. Kendisi ne zaman ne olduğunun farkına varıyor? E şöyle koştukta güzel soru sormak çok önemlidir. Güzel bir soru sorduğunuzda ve karşınızdaki kişi duruyorsa şöyle bir... Ha. Evet diyorsunuz bu etkili bir soru olmuş. Çünkü düşünüyor. Evet ben bugüne kadar bu soruyu niye düşünmedim? Düşünmedim. Evet. Hmm. O sorunun cevabını zaten kendisi düşün... Ya sonuçta koçluk bir saatlik ya da 45 dakikalık bir seanstır ama sorularınız... Bir sonraki seansa kadar danışanınızın kafasındadır ve ona göre hayatında değişiklikler olabiliyor. Evet, i̇şte evet. bu bizim somut demin konuştuğumuz örnekte evet. o kişi işte erkek ya da kadın evet. fark etmez. Nerede ya evet ya ben bunu yanlış veyahut da aa evet gerçek sorun buymuş dedi. Aa. Güzel soru bu arada sorması. <gülüyor> bir düşünün bakalım. <gülüyor> evet ben bir düşüneyim bunu. <gülüyor> ee, gerçekten hani her seansta e, öyle anlar oldu bizim oldu, yaşa yaşadığımız. Evet. Yani yavaş yavaş finale evet, yaklaştı. Evet yani o an o anları e, fark etmesi daha da sıklaşmaya başladı. Yani o anlar evet. daha da sıklaşmaya başladı. Bir de şöyle bir şey vardı o danışanımda. E, koştukta sorumluluk verirsiniz karşınızdaki kişiye ve beraber belirlediğiniz sorumluluğu. Bu bütün sorumluluklarını yerine getirdi. Ha, çok tutkuluydu demek ki. Evet, yani bu işi ben yapmalıyım, ben evet. değiştirmeliyim kendimi. Evet ve hmm. şey hani çok başarılı biriydi. Ya, elde etmemesi için hiçbir sebep yoktu açıkçası. Hmm. Ve istiyordu. E, verilen bütün sorumlulukları yerine getirdi zamanında. Bir de e, her seferinde beni haberdar etmeye atlamadı. Çünkü e, haberdar etmesini istedim sorumluluklarını. Birinin e, ona yol arkadaşlığı yapması gerekiyor sorumluluklarda. Hmm. O şekildeydi. Şu an hala görüşüyor musunuz? Evet görüşüyorum. Nasıl durum? E, gayet keyifli kendisi. Tamam evet. yani işi bitir. Peki evet. başarısız olduğunuz oluyor mu? E, ya açıkçası başarısızlık mı? Yani sizin başarısızlığınız evet. anlamında söylemiyorum. Şu anlamda belki soruyu yanlış sormuş olabilirim. Hı -hı. Bir dakika bir de ben düşüneyim şimdi. Evet. E, ne bileyim kendisini kapalı tutan, açılmaya yanaşmayan, efendim e, kendinden bile saklayan... Ha. Vardır öyle tipler eminim. Ee, burada siz bir türlü e, kadın ya da adam her neyse onu çözemeyin. Yani bir türlü açamazsınız. Kendisine karşı dürüst olmasını sağlayamayabilirsiniz anlamında söylüyorum. Böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Onu, onu ee, şu ana kadar öyle bir şeyle çok karşılaşmadım. Zaten koçluğa gelen kişi açılmaya hazır kişidir. Öyle mi? Farkındadır yani. Zor, peki zorluk derecesi açısından sorsam? Evet bazı danışanlarım e, sorumluluklarını yerine getirmeyip hani hala devam eden hala yerinde sayan danışmanlarım, danışanlarım oluyor Olur. ama orada zaten benim görevim hala yerinde duruyorsun. Niye yerinde duruyorsun diye Olur. onu sorgulamak. Evet. Peki ve çok antipatik olduğunuzu e, 
düşünen danışanımız oluyor çünkü siz onu açmak zorundasınız. <gülüyor> Açıkçası sormuyorum. <gülüyor> Sonuçta benim için önemli olan... Ben açmak diye sormayacaksınız ama <gülüyor> sen size evet. karşı böyle bir soğukluk bir ne bileyim ben düşmanlık demeyeceğim ama <gülüyor> ya sen de kardeşim nereden çıktın başıma falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela işte kurumun etkisiyle <gülüyor> gelmiş olanlar da belki daha çok böyle bir şey Henüz olabilir. ben kurumsal e, şeyler, gruplara şey yapmadım, koştuk yapmadım. Eğitimler veriyorum. Hani eğitimlerde öyle tepkiler aldığım oluyor. oluyor gerçekten de. Evet. Buldum. <gülüyor> evet. Çünkü tahmin evet. edebiliyorum. Yani evet. insanların kardeşim bu da nereden çıktı şimdi başıma ya filan diye. Bunu da nereden bildiğimi söyleyeyim. Ben de böyle bir kursa gitmek zorunda kaldım bir zamanlar. Evet. Şimdi buradan açık etmeyeyim ne olduğunu. <gülüyor> her gün sinirlendim. Her, her gün değil. Dört hafta gitmiştim. <gülüyor> Haftada bir gün. Her gittiğimde böyle nereden çıktı bu başıma? Falan diye gittim, Şirket mi sizi yollamıştı, kendiniz mi gitmiştiniz? Hayır, ben gitmek zorundaydım. Ha, ha, öyle şey. Evet, o çünkü çok önemli bir şey. Hani e, şirket şirket politikası olarak bir çalışanı bir eğitime yolladığınızda adı ne olursa olsun kişisel gelişim de olabilir. E, bazen böyle tepkiler alabiliyorsun. Öf, şimdi gözlerini kapa dedi bana. Müzik mi dinleyeceğim? Yani niye kapatayım ben? <gülüyor> evet, yani öyle şeyler o de değil, çıkıyor. Tabii insanın evet. bir dışarıya karşı direnci falan gibi evet. herhalde. Peki siz ondan sonra tuttuğunuz bu mutlu fikirler atölyesinden bir anda şehir ofise doğru yürüdünüz. Şimdi şehir evet. ofis nedir onu soracağım. Nedir şehir ofis? E, şehir ofis e, sektöründe aktif çalışan firmaların e, atıl olan çalışma alanlarını e, yarı zamanlı olarak bu saatlik olabilir, haftalık olabilir, aylık olabilir e, kiralamalarını sağlayan bir e, şirket diyeyim. Ama şöyle bu şirket bu e, diğer tarafta da paylaşımlı ofis arayan müşterilerimiz var. Onları evet. buluşturuyoruz. Yani Anladım, bir pazar yani, yeri burası. Böyle var mı sizden başka? Ee, Türkiye'de yok. Ee, ama bu ihtiyaç yurt, doğduğunda... Yurt dışında biliyorum böyle şeyler ama Türkiye'de evet. bilmiyordum. Şimdi ha, ihtiyaç evet. yok. Mesela ben geldim e, atıyorum Hı -hı. Kayseri'den. Hı -hı. İstanbul'da çalışmam gerekiyor. Başka bir de bir toplantıya gideceğim. İki saatlik bir ofise ihtiyacım var. Evet. Açıyorum Kevser Hanım diyorum ya bana bir iki saatlik ofis bulabilir misin? Bu mu bahsettiğiniz? Evet hani şöyle de olabiliyor. Zaten şehrofis.com diye bir site var. Tamam. Oraya giriyorsunuz, odayı beğeniyorsunuz. Hı. Ondan sonra online rezervasyon formunu da doldurabiliyorsunuz ya da telefonla arıyorsunuz. Ee, Kevser ben bu odayı beğendim. Şu şu saatler arasında kullanmak istiyorum. Ama bu burada bitmiyor tabii. Çünkü o oda başka bir mekana ait, başka bir firmaya ait. Bu firmanın belki de bazı kısıtları var. Ee, ve bunun amacını soruyorum size. Hani hangi amaçla kullanacaksınız? Sonuçta bazıları parti için de kullanabiliyor. Evet. Hani öyle şeyler de yaşadık tabii. Yaşadınız mı? Evet. evet. Yani Hayır, i̇nanılmaz Türk <gülüyor> milletini aklına e, e, hayretler içindeyim ya vallahi. Evet. Evet. Ondan Aklım. sonra e, yani amacını net anladıktan sonra e, biraz da şehir ofisi anlatıyoruz. Çünkü şehir ofis Türkiye'de ilk olduğu için e, diğer sanal ofis hizmeti veren, daha doğrusu ofis, ofis hizmetleri veren firmalar gibi aynı olduğunu zannediyor, zannedebiliyorlar. E, bilgiyi verdikten sonra okey ise mekan sahibine, mekan sağlayıcıya dönüyoruz. Böyle bir talep var. Sizin için okey midir? Bu bu amaç için şu kişi kullan olacak diye. Okey verdikten sonra da ödemeyi alıyoruz. Rezervasyon kesinleşiyor. O da kullanılıyor. Sonrasında anket yolluyoruz. İki tarafa memnun musunuz, mutlu musunuz? Bu şekilde Böylece süreci yürüyorsun. kapatıyoruz. Evet. Peki bunlar şey olarak, barem olarak yani miktar söylemenize gerek yok ama gayet şey mi anlaşılabilir iyi rakamlar mı? Yani insanları rahatsız etmeyecek rakamlar mı? Nedir? Evet rahatsız etmeyecek rakamlar. Ama tabii ofisin şeyine göre, mekanına göre değişebiliyor. Semtine göre ve de mekan sağlayıcısının tarzına göre değişebiliyor. Söyleyebilirim bu arada tutarları. Çok açık çalışıyorum. Minimum 28 liradan başlıyor. Neyse. Saatliği bir odanın. Aa, çok ucuz. Evet e, ve 187 buçuk liraya kadar var. Ha bu e, kalitesine, evet. yerine, evet. merkeze yakınlığına göre değişiyor yani. Evet. Mi? E, bir de şey var. Mekan sağlayıcının yaklaşımı da çok önemli orada. Mesela 28 lira olan gerçekten çok merkezi olan bir yerde bulunan bir ofis. Ancak o öyle bir şey yapmak istedi. E, çünkü zaten e, aktif olarak çalışıyor. Paylaşmak istedi. İnsanlara yardım etmek istedi. E, bu şekilde açtı kendi odaları. Bize. Peki çok mu böyle şey yani e, böyle isteyen bu şekilde yani nasıl gidiyor iş anlamında soruyor? <gülüyor> Şöyle şu an 16 tane oda var benim e, benimle beraber Elinize. çalışan evet e, ancak bekleyen arkadaşlar var hani e, sisteme girecek olanlar da var çok isteyen var bu arada var mı gerçekten? E, ancak şöyle bir sıkıntı yaşıyorum hani daha e, 
bu sıralar hani çok da gündemimde olan bir konu. Herkes soruyor ne tarz müşteriler geliyor buraya diye. Hani ona göre deneyelim, deneme süremiz olsun. Zaten ha, insanlar da bazı şeylerden çekiniyorlar anlaşılıyor. Tabii tabii. Hani hmm. haklı olarak çünkü kendi mekanı, kendi çalışanları var orada. Hmm. O kadar haklı görüyorum ki kimseye de yok efendim size bir şey olmaz diye e, e, diyemem. Çünkü insan faktörü var işin içerisinde. E, bu tarz sorular için e, biraz zaman geçiyor tabii. Güven kazanmaları, deneme yapıyorlar e, siteye girmeden önce. Bu arada şehrofis.com'a dahil olmak için hiçbir maliyet falan ödenmiyor. Hmm. Evet, sadece bir aramızda bir güven sözleşmesi imzalıyoruz. İstenildiği zaman çıkılabiliyor, istenildiği zaman girilebiliyor. Böyle bir sistem kurdum. Hmm. Çünkü hani yurt dışındaki muadillerin de bu şekilde yürüyor. Kimse evet. bir mali kümlük altında tutmuyor. Yurt var mı isteyen gelen size hiç bugüne kadar oldu? E, şöyle, Türkiye'de yaşayan yabancılar var müşterim var. olarak. Ama yurt dışından da çok gelen eğer öğrenirlerse olacaktır. Tabii herhalde. tabii, biraz reklam yatırımımı fazlalaştırmam Vallahi. gerekiyor <gülüyor> globalde. Türk Hava Yolları'nda vesaire de. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum Kevser Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten ilginç işler yapıyorsunuz. Yani e, bir tanesi hiç Türkiye'de yapılmayan, diğeri Hı -hı. de e, var tabii sizin gibi evet. e, danışmanlar falan ama keyifli gidiyor, öyle görünüyor. Yani. Evet, çok keyif alıyorum gerçekten. Çünkü hepsi benim birer bebeğim gibi ee, geliyor bana. Evet. Aynen. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim, e, Kevser Hanım'la hem danışmanlık hem şehri ofisi yani Ofise ihtiyacı olanlara bir saatliğine de olsa ofis yaratan bir e, iş alanı açmış kendisine. Bir başka söz sizde programında yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.